லாஸ்ட் வீடியோவில் சுவிட்சஸை பற்றி பேசணும் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரொடக்ஷனில் அடுத்து தான் மெயின் கேட்டகரி சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் அந்த நிலையை பற்றி பார்க்கணும் இட்ஸ் ரியலி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் அந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக முக்கியமாக தேவைப்படும் ஸோ தெளிவாக அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம சிஸ்டமில் யூஸ்வலாக வந்து சர்க்கியூட் பிரேக்கரும் நிலையவும் எந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஜெனரலாக இது வந்து ஒரு பஸ் பார் நீங்கள் நடத்துகிறது ரைட் இப்போ நம்ம பஸ் பார்லேருந்து நான் ஒரே ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் எடுத்துருக்கேன் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ கியர் ஐ கோன் ஐ யூஸ் எ கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு சைஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து ப்ரைமரி இன்னொன்று வந்து செகண்டரி ரைட் அப்போ ப்ரைமரிலேருந்து செகண்டரி போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து ஸ்டெப் டவுன் ஆகும் ஓகே ஸ்டெப் டவுன் ஆகிட்டு போகுது ஸோ இப்போ எதுக்காக நம்ம இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறது வந்து சர்க்கியூட் ரேட்டு ஸோ இந்த கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இவ்வளோ ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் போகிற டோட்டல் கரண்ட் அப்படியே என்ன எடுக்க முடியாது ரைட் ஸோ ஏன்னா அவ்வளோ கரண்ட் எடுத்து நம்ம சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வழியாக கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ரொம்ப பெருசாக டிசைன் பண்ணணும் காஸ்ட்டெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பிரச்சனை அந்த சிஸ்டமில் வந்து ஃபால்ட் நடக்கும்போது அது அப்னார்மல் கண்டிஷனில் இருக்கா இல்லை நார்மல் கண்டிஷனில் இருக்கான்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா அப்னார்மல் கண்டிஷனில் இருந்தால் சிஸ்டமில் என்ன பண்ணணும் எந்த ஏரியா ஃபால்ட்டாக இருக்கோ அந்த ஃபால்ட்டான ஏரியா மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ரைட் ஓகே ஃபைன் ஸோ இங்கே நான் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் எடுத்துருக்கேன் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது வந்து ஒரு கேரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இப்போ ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கா யூஸ்வலாக இனிஷியலாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கான்டாக்ட் இல்லையா இந்த கான்டாக்ட் வந்து இங்கே இருக்கும் க்ளோஸ் இருக்கும் ரைட் இப்படி இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகிட்டுனா கரண்ட் வந்து இவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகிடுச்சு தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இப்போ சதனாக வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனில் ஒரு ஃபால்ட் வருது கீழே ஸோ இந்த ஃபால்ட் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா சிஸ்டம் வந்து ஒரு அப்னார்மல் கண்டிஷன் போகுது இப்போ இந்த கரண்ட் வந்து நம்ம ஃபால்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபால்ட் கரண்ட்டாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இனிஷியலாக என்ன ஆகும் ரேட்டட் கரண்ட்டை விட ஃபால்ட் கரண்ட் வேலை வந்து ரொம்ப அதிகமாக வரைக்கும் அப்னார்மல் கண்டிஷன் வந்து ரைட் நம்மளோட ரிலேவோட ஆப்ரேட்டிங் கரண்டை விட இந்த லைன் வழியாக போகிற கரண்ட் வந்து அதிகமாச்சு அப்படின்னா அதாவது ரிலேவோட ஆப்ரேட்டிங் கரண்ட் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னா இந்த லைன் வழியாக ஃபால்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபால்ட் ஃபால்ட் அனாலிசிஸ் வச்சு இந்த லைனில் ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ ஃபால்ட் கரண்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னு வச்சு அதில் வந்து நம்ம சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ணிப்போம் இப்போ டிசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ரிலே வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபால்ட் கரண்ட் விட அதிகமான கரண்ட் இப்போ லைனில் போகுதா ரைட் ஸோ ரிலேவோட ஆப்ரேட்டிங் கரண்ட் விட இந்த ஃபால்ட் கரண்ட் வேலை வந்து அதிகமாக இருக்கா இல்லையா அந்த ரிலே செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா சடனாக அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் இதை வந்து நம்ம ரிலே காயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கரண்ட் செட் டவுன் பண்ணுது அப்போ அந்த கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா ரிலே காயில் வழியாக போகும் அப்போ காயில் வந்து என்ன ஆகும்னா இது வந்து மேக்னெட்டிக் காயில் வந்து எனர்ஜைஸ் ஆகும் இது எனர்ஜைஸ் ஆகிட்டு நார்மலாக ரிலேவோட ஆப்ரேட்டிங் கரண்ட்டை விட இப்போ லைனில் போகிற கரண்ட் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா இது என்ன பண்ணோம்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த கான்டாக்ட் வந்து கீழே இருக்க ட்ரை பண்ணும் இது வந்து ரிலேவோட கான்டாக்ட் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த கான்டாக்ட் வந்து கீழே இருக்கும் போது ரெண்டு டார்க் வந்து கிரியேட் ஆகும் ரைட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேவோட ஆப்ரேட்டிங் டார்க் இல்லை ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ரைட் ஸோ ரிலேவோட ஆப்ரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் இங்க நம்ம யாரும் பண்ணுவோம் ரிலேவோட கான்டாக்ட் கூட இன்னொரு ஸ்ப்ரிங் வந்து கரெக்ஷன் வச்சுருப்பாங்க அதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அது வந்து நம்ம ரீஸ்ட்ரைனிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ இந்த ரீஸ்ட்ரைனிங் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த கான்டாக்ட் வந்து அது எப்படி இருக்கா கான்டாக்ட் வந்து இப்படி இருக்கா இந்த ரீஸ்ட்ரைனிங் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த கான்டாக்ட் மேல இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ரைட் அதே மாதிரி இந்த ரிலேவோட காயில் மேக்னடைசிங் காயில் வந்து எனர்ஜி சார்ந்து இது என்ன பண்ணுனா இந்த காயில் இந்த கான்டாக்ட் வந்து கீழே எடுக்கும் ரைட் ஸோ நான் வந்து டூ கேசஸ் ரைட் இப்போ என்
பாக்கலாம் <laughs> 